Good morning, brothers and uh, sisters in the Lord. Today is Saturday, June 3. Ah, no, no. <laughs> July 3, 2021. July na po and uh, ngayon po ang first uh, Saturday of the month. And welcome sa ating uh, daily devotional. At uh, inaanyayahan ko po ang bawat isa na Samahan po ang uh, inyong lingkod sa ating pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat uli kami sa panibagong araw na ito, panibagong umaga, at alam namin na may panibagong pag-asa, may panibagong pagtatagumpay ang mararanasan namin sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga available ngayon na kasama po ng inyong lingkod sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Dalangin ko po ang inyong pong pagpapala na dumaloy sa amin. Kamitin niyo po ang inyong lingkod upang maging daluyan ng mayamang mong biyaya sa lahat ng aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Lumakas kami at uh, ma-encourage kami sa, sa pamagitan ng inyong salita ngayong umaga. Pagpalain mo po ang lahat ng ito at umaasa kami ng langit po ay magiging bukas sa bawat isa sa amin at maranasan namin ang pagdaloy ng mayamang mong biyaya. Dadaloy din ito sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, Shabbat Shalom. Today is uh, Saturday. Ang inyong lingkod po ay nandito po ako kami sa saan ba ngayon? <laughs> Tabuk City sa Kalinga Province. Dinalaw po natin ang uh, gawain dito sa Tabuk City. Maaring hindi pa kayo nakarating dito. Tabuk City sa Kalinga Province. So, mamaya-maya lang nasa Cagayan na rin kami. So thank you for uh, following kahit na po uh, nagtatayo lang ako ng uh, isang uh, tripod ang aking cellphone sa harapan ay uh, sumusubaybay po kayo. Okay, so ready na po tayo sa pag-aaral ng uh, salita ng Panginoon. At uh, ang aking ituturo ngayon ay nasa Amos chapter 7. Verses 7 and 8. So, two verses lamang po ang uh, focus ng aking pagtuturo ngayon. Amos 7, verses 7 to 8. And I will read from the New International Version Bible. This is what he showed me. The Lord was standing by a wall that had been built through to plumb with a plumb line in his hand. And the Lord asked me, What do you see, Amos? A plumb line, I replied. Then the Lord said, Look, I am setting a plumb line among you, among my people Israel. I will spare them no longer. Amos 7, 7 and 8. Again, dito po sa... Pangungusap ng Diyos kay Propeta Amos patungkol sa kalagayan ng bayang Israel ay hindi po ito magandang pangungusap sapagkat ito ay tumutukoy sa nalalapit na pagsukat ng Diyos. Susukatin na sila ng Diyos. Ah, mamaya po i-explain ko po ang ibig sabi ng plumb line, no? P-L-U-M-B, hindi natin kasi may ilagay sa PowerPoint, P-L-U-M-B at uh, L-I-N-E, plumb line. So kung kayo po ay may uh, knowledge or idea sa construction, carpentry, uh, ganyan mga bagay, alam nyo po ang ibig sabihin ng plumb line, yung mga nasa geodetic engineering, yung mga nagtatayo ng building, Alam niyo ibig sabihin ng plumb line. Mamaya po ay uh, i-describe ko po sa abot ng aking makakaya 
ang ibig sabihin o ano po ang uh, itsura po ng plumb line. The Lord said sa verse 8, ano po? The Lord said, Look, I am setting a plumb line among my people. Itatalago, maglalagay ako, susukatin ko ang aking bayan sa pamagitan ng plumb line. So, dito po sa book of Amos, sinasabi po na God is setting a plumb line among His people. Well, directly po, ito po ay pangungusap ng Diyos sa bayang Israel. Pero sa ating pag-aaral ngayon, sa ating devotional ngayon, pwede rin nating sabihin na itong word na among His people ay para sa atin na kanyang mga anak, kanyang bayan. Bayan din tayo ng Diyos sapagkat tayo po ay uh, according to John 1.12 lahat ng tumanggap sa Panginoon Jesus ay uh, binigyan ng uh, karapatang tawaging anak ng Diyos. So tayo din po ay bayan ng Diyos in uh, the New Testament perspective. At ang Diyos, ayon po sa Propeta Amos, ay nagtalaga ng plumb line among His people. So darating na ang panahon na ito ay propesya, susukatin na rin tayo ng Diyos. Ang plumb line po, hindi ko nga lang ma-illustrate dahil wala tayong PowerPoint, wala akong nasa cellphone lang po ako. Pero kung nakapagtayo kayo ng bahay o nakakita kayo ng mga itinatayong bahay, para po maging straight ang uh, linya ng mga pader, poste, lahat ng itatayo. No? Lahat ng itatayo. Vertical. Lahat ng itatayo. Ang plumb line po ay isang tali, string, string po yan, na sa baba po nito ay may, may pabigat, ibakal, na may na pointed ang ilalim. Yun po ibig sabihin nun. So isang string na may nakataling bakal, mabigat na bakal, na ang, du- ang uh, dulo ng bakal ay patulis. Kasi diretsyong-diretsyo po yun. The moment inihulog po yung plumb line, diretsyong-diretsyo po yun. Hindi mo kailangan ng, ng level para malaman kung ito yung tuwid o hindi sapagkat pag binitawan mo ng string, pababa, yung pabigat, hihilain niya yung string, at yung point sa baba, ang magsasabing uh, diretsyong-diretsyo na. So, a plumb line is a string with a weight at the bottom. Ayun nga yung aking ano. Used by builders to make sure walls are vertically straight. Kaya yung mga itinayon yung bahay, na nilagyan ng pader. Siyempre, may pader yan. Yung inyo pong uh, engineer or uh, foreman o yung mga skilled workers ninyo, kaya po matuwid yan. Ginamitan po yan ng plumb line. No? Ginamitan, po yan, ginamitan po ng level yan. Kasi kung, kung uh, didiretsyohin po yan, na ang gamit lang po ay measuring stick. Mabagal po yan. Saka malamang na liliko yan. Uh, hindi magiging tuwid. Pero pag plumb line, kahit gaano kataas po yan, kahit sabihin mong uh, two-story, three-story building yan, pag hinulugan po nila ng plumb line yan, yung string na may na may uh, weight sa bottom, siguradong tuwid na tuwid po yan. Now, ano po ang kinalaman nito sa ating uh, pag-uusapan? Kasi prophetically, ano bang ibig sabihin ng Panginoon na magseset ako ng plumb line among my people. If God set a plumb line among us, how well would our spiritual lives line up? Kung magtatalaga ang Diyos ng spiritual plumb line sa buhay natin, mga kapatid, an- paano tayo magme-measure sa plumb line o hulog ang tawag sa Tagalog niyan? Hulog. Paano tayo magme-measure up sa plumb line ng Panginoon? 
ang buhay ba natin ay tuwid o ang buhay ba natin ay baluktot? Isipin natin, kapag sa oras na ito, ay i, nagkaroon, hinulog na ng Panginoon ng plumb line, spiritual plumb line sa buhay natin para tignan kung tuwid o baluktot ang ating buhay. Sa puntong ito, ano kaya ang makikita ng ating Diyos? Isang matuwid na pamumuhay o isang baluktot na pamumuhay? Kasi siyempre ang susukat lang naman sa atin ang Diyos. Hindi ko po kaya kayo, hindi ko po kayo kayang sukatin sapagkat ako mismo ay susukatin din ng Diyos. Mga kaibigan, hindi tayo ang susukat sa tao. Hindi po tayo ang magsasabi kung ang tao ay matuwid o hindi matuwid. Hindi po tayo ang magsasabi kung ang tao ay makasalanan o hindi makasalanan. Ang Diyos lang po ang may karapatan na sumukat sa atin sapagkat siya lang po ang matuwid. Bakit ko po kayo susukatin kung ako mismo ay sinusukat din ng Diyos? Ang Diyos lamang po ang pwedeng sumukat sa atin. Kasi pag sinukat na natin ang kapwa-tao natin, may posibilidad na ang makita natin yung malilang at hindi natin makita yung tinanggap na rin niya ang Diyos bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. So kaya iwasan po natin mga kapatid sa pananampalataya na mag-set ng panukat sa ating kapwa-tao. Iwasan po natin na tayo ang mag-set ng panukat sa ating kapwa-tao kung siya ba ay banal o hindi banal, siya ba ay matuwid o hindi matuwid. Sapagkat Diyos lamang po ang may karapatang gawin yan. Diyos lamang po ang may karapatan na sukatin tayo. Kaya nga ang tanong ko, kung ihulog, hulog po ang tawag nun, ano, yung plumb line. Kung ihulog po ang plumb line ngayon ano, sa atin, ng Diyos, ano kaya ang makikita niyang klase ng linya na create ng plumb line na yan? Tayo ba ay mag-fit sa, kung ito po yung linya ng plumb line, tayo kaya ay magiging parallel sa linyang create ng plumb line o masyado tayong baluktot o masyado tayong lihis na hindi tayo nakakasunod sa pamantayan ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Diyos sa mensahe po ni Propeta Amos, sabi niya I will set a plumb line for my people. Ang sabi nga po ni uh, Dr. Bruce Thompson teaches that there are two main ways in which our spiritual lives can be corrupted. Naho? Ibig sabihin, may mga ways ng ating buhay ay, ay corrupted or pwede nating sabihin yung word na corrupted eh, out of plumb, plumb. Out of plumb, ibig sabihin, hindi tayo nakaparallel dun sa plumb line. Uh, isa dyan ay uh, yung wall of rejection. One might be called the wall of rejection. Uh, ito po uh, because often in life, we experience rejection. Di po ba? So we build up bricks that isolate us from God and others. Maaring ang isa sa mga out of plumb line na klase ng buhay natin. Ibig sabihin, isang buhay na hindi paralel sa guhit, sa linya ng Diyos ay yung tinatawag nating wall of rejection. Hindi na hindi matuwid ang ating wall sapagkat ang ating wall na inilagay ay wall of rejection. Naglagay tayo ng bricks, nagtayo tayo ng bricks na wall natin brick wall na hindi paralel sa plumb line at doon sa loob ng wall ng na ating nilikha ay isang 
tao na nag-a-isolate. Ina-isolate, nilalayo ang sarili sa Diyos at nilalayo ang sarili sa kanyang kapwa. Mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin na kapag sinukat tayo ng Diyos at hindi tayo naka, nakapantay sa kanyang linya, ay hindi na tayo pwedeng ayusin. Siyempre, alam niyo ho, kapag ka ang plumb line ay hinulog na, diretsyo, tapos ang nakitang wall ay tagilid, maraming pong pwedeng gawin sa wall na yon, Pwedeng gibain at magtayo ng panibagong wall. Or, baka pwedeng uh, ayusin pa. No? Baka maliit lamang naman yung uh, hindi siya parallel, baka konting degrees lamang po, baka pwedeng ayusin. Pero pag sobrang tagilid, ito yung plumb line at yung wall natin na ganyan, ay wala na pong choice yung contractor kundi gibain. Kasi mas maganda, mas madali na mag-create ng bagong wall na diretsyo kesa yung inaayos-ayos natin yung mali, yung hindi tama. So ang ibig sabihin, may pag-asa lahat ang tao. Huwag nating i-judge ang mga tao na pag nagkamali ay para bang tapos na siya. Kung sa Diyos nga hindi tayo tinutuldukan, di po ba? Alam niyo ho, kung tinuldukan ng Diyos ang buhay ko sa mga panahong nagkakamali ako, Malamang hindi niyo ako kasama ngayon sapagkat baluktot din po ang aking buhay nung wala pa ako sa Panginoon. Ganon din po ang lahat sa atin. Tayo po ay maaring reconstruct ng Diyos o maaring giniba ng Diyos at tinayuan tayo ng bagong buhay o maaring may ilang correction lamang sa buhay natin. But one way or the other, lahat tayo po ay nakaranas ng pagtutuwid ng Diyos. Hindi po pwedeng yung plumb line ang susunod sa baluktot na, na wall. Kaya po naglalagay ng plumb line para malaman kung ang wall ay parallel. Pero pagka ang wall ay hindi parallel sa plumb line, hindi pwedeng yung plumb line ang mag adjust <laughs> Kasi hindi mo pwedeng baluktutin yung plumb line dahil sa kanyang weight, yung bakal na nasa ilalim. Steady na po yun. So ito po ang standard ng Diyos. Yung plumb line na tuwid na tuwid, yan pong standard ng Diyos. So tayo ngayon ay susukatin ng Panginoon kung ano, pa, ano ba ang ating uh, tayo. Par- parallel ba tayo sa plumb line ng Diyos? At kung hindi, maraming gagawin. Kung willing yung wall at tayo po yung wall. Kung willing yung wall na magpatuwid. Kasi may mga tao din na okay na sa kanila kung anong tayo nila. At may mga tao din na alam nilang hindi sila sumukat sa panukat ng Diyos, hindi sila sumakto. Kaya willing sila. Pero siyempre, pag may gibaan po para tatayuan ng bagong wall, medyo masakit po yan. Kaya tamang sabi ng Biblia, walang correction, walang pagtutuwid na sa panahong ginagawa ito ay matutuwa ka. Wala naman pong natutuwa habang dinidisiplina, di ba? Pero titignan natin yung pinaka resulta ng pagtutuwid. Yung resulta ng pagdidisiplina ay kapakipakinabang. So, yung wall of rejection, malimit, yan ang naitatayo natin. We build up bricks that isolate that isolate us from God and that isolate us from others. Huwag tayong maglagay ng mga, ng mga pader na na-isolate tayo sa ibang tao. Huwag tayong gagawa ng sarili nating mundo. Napakasarap po na ang bawat miyembro ng pamilya ng pananampalataya ay 
walang mga pader sa kanilang gitna. Kasi minsan tayo po ang naglalagay ng pader eh. Ayaw ko yung ugali nun. Tatayuan natin ng pader agad. So instead na maayos yung relasyon mo sa isang tao, dahil ayaw mo yung ugali niya, ayaw mo yung nakikita mo sa kanya, baka ayaw din niya yung nakikita niya sa iyo. So the moment iniwasan na natin, yun ang ibig ng pagtatayo ng mga pader. Pag iniwasan na natin yung taong ayaw natin, ibig sabihin nagtatayo tayo ng pader. At kapag tumatagal na ayaw natin yung tao, kumakapal yung pader until hindi na natin pwedeng i-correct yung isang bagay na mali. Kaya ugalihin natin na kapag may mga taong parang ayaw natin, magaspang ang ugali, ayaw natin ang kanyang lifestyle kasi gusto natin kasi mga kapatid, na ang lahat ng tao katulad natin, eh hindi naman po pwede yun. May kanya-kanya pong uniqueness ang tao kung paano create ng Diyos. Kaya pag inirereklamo muna natin ang tao dahil sa kanyang pag-uugali, dahil sa kanyang asal, eh parang sinasabi natin sa Diyos na hindi siya maayos mag-create kasi may mga taong create niya na ayaw natin. So dapat po anuman ang ano anuman ang ugali ng tao, anuman ang kanyang pagkatao ay eh, kailangan tanggapin natin sapagkat tayo ay creation lahat ng Diyos. No ho? Ano pa yung mga bricks? Ano yung mga bricks na, na ginamit natin? Ano ang sinisimbolo ng mga bricks na ginamit natin sa pagtatayo natin ng wall na baluktot? Pwedeng This includes yung bricks of sadness. Kaya ka naman nagtayo ng wall at inisolate mo yung sarili mo kasi madrama masyado ang buhay. Parang uh, mabuti pa sila, masasaya ang buhay nila, ako laging malungkot. Eh, ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong mundo na malungkot ka. ba? Diba? Ano pa? Aside from bricks of sadness, pwedeng, pwedeng ang isang material pa, kaya mo na itayo yung wall, yung bricks of self-pity. Yung, na, yung awa mo sa sarili mo, eh wala namang, wala namang uh, umaabuso sa'yo, wala namang lumalapas tangan sa'yo. Minsan ano lang eh, masyado na tayong madrama na okay naman, kumikita ka naman na maganda naman ang buhay mo na, pero... Nandun pa rin yung self-pity. para yung mga nagtatrabaho po sa abroad. Na minsan nagsa-self-pity sila. May mga ganun po ah. Sinasabi, kawawa naman ako. Uh, ang tagal-tagal ko nang nag-abroad. Laging ako na lang ang bubuhay sa sarili ko. E teka muna. Ang daming nakikinabang sa yung mga pagpapagal, sa yung mga sakripisyo. Huwag mo entertain yung self-pity na yan. Kasi pag nagse-self-pity tayo, may, meron ng bricks of sadness, uh, meron tayong bricks of self-pity, uh, meron tayong bricks of inferiority. Ang feeling natin, sila lang ang marunong at tayo ay hindi marunong. Feeling natin, sila lang ang maganda o guwapo at tayo ay hindi maganda, hindi tayo guwapo. Sila lang ang nag-aral at tayo ay hindi nakapag-aral, kaya inferior tayo sa kanila. Sila lang ang may pera at tayo ay walang pera. ba? Diba? So, wag tayo maging inferior kasi sa paningin ng Diyos, mga kapatid, we are all the same. We are one and we are the same. Wala pong pagtatangi, wala pong favoritism ang Diyos. Anak niya po tayo. Anak niya ako. Anak ako ng Diyos. Anak ka ng Diyos. So, hindi ka inferior kanino man. Kasi ang tatay mo ay may ari ng lahat ng bagay. ba? Diba? He owns the heaven and the earth and everything in it. Pag-aari ng tatay natin yan. So, hindi tayo inferior kanino man. At kung ano mang klase ang trabaho natin, maaring tayo ay kasambahay o tayo ay isang executive sa isang malaking company o maaring tayo ay negosyante na mayaman. Sa mata ng Diyos, 
ano lang yan. Binigay niya yan para pag panggalingan ng ikabubuhay natin. Pero hindi dapat nating maramdaman na dahil tayo ay isang executive sa isang malaking company ay uh, superior na tayo sa lahat na, sa maraming tao at yung mga hindi katulad natin ay inferior sa atin. Hindi po ganon. Kahit ano po ang pinang ano pong trabaho natin, binigay po ng Diyos yan at yan ang pinanggagalingan ng ikinabubuhay natin. So, please don't feel inferior to anybody. ba diba? Anak ka ng Diyos. At kung ano man ang trabaho, ano man ang source of living natin, ay ibinigay ng Diyos yan para buhayin tayo. Amen? At yung mga nakakataas naman, wag naman tayong magmamalaki, maging humble tayo na isipin natin hubad tayong dumating at hubad din tayong paalis. Galing tayo sa alabok at babalik din tayo sa alabok. Di po ba? Ano pa? Ito yung bricks of insecurity. Siya doon tayo insecure sa buhay natin. And uh, the bricks of uh, discouragement. So, baka kaya, ito po pakinggan nyo, baka kaya hindi ito nakaparallel, ang wall na ating create sa buhay natin ay hindi nakaparallel sa plumb line ng Diyos. Dahil ito ay iba't ibang material ang ginamit nating blocks o bricks para itayo yung wall na yon. And that includes the bricks of sadness, self-pity, inferiority, insecurity, and discouragement. And they are all held in place by unbelief. Opo, lahat ng inisa-isa natin na yon, ang nag-hold sa kanila ay yung spirit of unbelief. Kulang pa tayo sa pagkakilala sa Diyos na pinaglilingkuran natin. We lack faith in Christ's power to heal our rejection. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na Kanyang gamutin, Kanyang pagalingin, Kanyang pagalingin ang ating mga rejection na naranasan kasi pagka hindi po na-deal yung ating rejection sa nakaraan, ay pwede natin gamitin yan para magtayo ng wall natin na hindi na magiging paralel sa standard ng Diyos. Another way, kasi wall of rejection po yung aking uh, isa sa mga diniscuss, another way our lives can be out of the plumb line is in a wall of rebellion. So, kanina, kaya minsan out of the plumb line ang buhay natin dahil sa wall of rejection. Ang pangalawa po, kaya wala tayo, hindi tayo parallel sa plumb line ng Diyos. Dahil ang buhay natin ay nagtayo tayo ng wall of rebellion. Ano ba yung wall of rebellion? Yung mga bricks na ginagamit kapag wall of rebellion po ang itinatayo natin can be bricks of hostility, bricks of conceit, bricks of superiority. So, isa sa mga kamag-anak din nitong uh, wall of uh, rejection. Ano pa? Bricks of yung uh, masyado tayong... Uh, Ikang stubborn, uh, bricks of stubbornness, bricks of resentment, and bricks of bitterness. So, ito uli yung plumb line, yung standard ng Diyos, pero nagtayo tayo ng wall of rebellion. Kaya hindi siya magparalel sa plumb line sapagkat ang ginamit na naman nating materials uh, para buuin ang walls of rebellion, kanina po ay walls of rejection, I bricks in this wall can be hostility, conceit, superiority, stubbornness, resentment, and bitterness. 
Pride is the mortar that holds them in place. Kanina po, sa walls of rejection ay unbelief ang nag-hold sa kanila. Parang ang semento doon sa walls of rejection kanina na nag-hold sa mga negative spirits na yan ay unbelief. Dito naman po sa walls of rebellion, ang nag-hold sa kanila, ang semento na nag-hold sa mga bricks na yan ay pride. So yan po ang dalawang problema ng tao. Yung pride and uh, unbelief or balik na rin natin yung unbelief and pride. Itong mga bricks na ito are misshapen, hindi even ang mga surfaces. No? Ano pa, maliban sa misshapen, ito ay lopsided. They corrupt us from the way we supposed to be. So we can build, we cannot build or we cannot build a straight spiritual walls with them. The tools needed to bring correction is repentance at the cross. So ang pwede lang natin gamitin para makorek, mga kapatid, kaibigan, mga kaagapay sa daily devotional, ang pwede lang natin gawin para i-correct ang lahat ng mga walls na naitayo natin, walls of rejection, walls of rebellion, ay repentance. Para pag nag tayo, magiging parallel tayo sa plumb line ng Panginoon. The tool needed to bring correction is repentance at the cross. Mahalaga po yan. Ang kailangan natin ay repentance at the cross. There our Lord prized the twisted bricks out of our lives and aligns us with His righteousness. Repentance lamang po ang solusyon sa lahat ng problema ng tao. Sa lahat ng spiritual na problema ng tao. Pagsisisi lamang po ang, ang tools na pwede natin gamitin para i-correct natin yung ating mga baluktot na buhay. And uh, thank God, He is our master builder. God is our master builder. And by His Spirit, we are remade at the cross. At sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, tayo po ay muling nilikha, na remake po tayo. Siya po ang may, may kakayanan. Alam niyo yung master builder, yung architect, yung engineer, ay handang-handa siyang Tulungan tayong i-correct, pero dapat maging willing tayong i-correct ng Diyos. So, bago natin i-declare ang prayer declaration natin, ang tanong lang, hinulog na po ng Diyos ang kanyang plumb line. Kumusta po ang inyong mga buhay? Kumusta po ang ating mga buhay sa standard ng panukat ng Diyos? Straight po ang linya ng Diyos. Kumusta po ang ating mga pader? Tuwid ba o baluktot? Kung baluktot, anong sangkap? Yan ba ay wall of rejection or wall of rebellion? Kung yan ay problema sa unbelief at problema sa pride, ang kalutasan lang ng lahat ng problema ng tao ay pagsisisi. Mga minamahal, sundan niyo po ang ating prayer declaration. Sabihin po natin, Lord, Draw us to surrender our lack of faith, our pride, and all our other sins at your cross. May we seek forgiveness and new life through your sacrifice for us. Amen. One more time, say, Lord, draw us to surrender our lack of faith, our pride, and all our sins. At your cross, may we seek forgiveness and new life through your sacrifice for us. Amen. Let us pray. God in heaven, ito naman po ang isang mensahe na nagtuturo sa amin kung paano namin disisyonan na maituwid ang aming mga baluktot na buhay. Hindi po standard namin ang masusunod, 
kundi ang standard po ninyo. At ang standard po ninyo ay matuwid na guhit, matuwid na linya. Na hindi kayo ang mag adjust kung anong klase ng buhay meron kami. Kundi kami ay maging willing na maituwid para ma-align kami sa matuwid mong linya. Dahil yan po ang standard mo. Tulungan mo kami, i-reveal mo sa amin ang area na may problema kami sa unbelief at problema sa pride. Upang hindi kami makapagtayo ng wall of rejection at wall of rebellion. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat ng sumubaybay ngayon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Mga kaibigan, wala pa rin hope hour mamaya kasi mahirap pong aming uh, sitwasyon. Ako po ang nagmamaneho. At uh, biyahe ng biyahe po kami from uh, sector to sector, from church to church para dalawin namin ang ating mga gawain. So sa kasalukuyan po, sa mga hindi nakakaalam, nasa Tabuk City po kami sa Kalinga. Tinalaw natin ang ating mga workers dito para encourage at uh, dalhan ng uh, masaganang uh, blessing ng Panginoon sa paglilingkod. So, panalangin niyo rin po kami na maging uh, successful po ang aming mga missional, uh, missionary journey. So, ingat po kayong lahat. Ito po ang inyong uh, kapatid. Huwag kalilimutan po ha, bukas po ay uh, maganda po ang mensahe sa virtual online Sunday service. Uh, Pastor Rene Alon po ang inyong kasama. God bless us all and Shabbat Shalom.